தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மனித குலத்தினுடைய மகத்தான தலைவர் அருமை தோழர் லெனின் அவர்களுடைய சிலையை நிறுவி இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய நெல்லை மாவட்ட குழுவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை முதலில் உரித்தாக்கி கொள்கிறேன் யார் யாரோ சிலையை நிறுவுறாங்க ஆனால் நாம் நிறுவி இருக்கக்கூடிய சிலைக்கு நிச்சயமாக மூவாயிரம் கோடி செலவாகவில்லை இந்த சிலையை நிறுவுவதற்காக ஆதிவாசிகளை கிராமங்களிலிருந்து நாம் துரத்தவில்லை இந்த சிலையை அமைப்பதற்காக கிராமங்களையும் விளை நிலங்களையும் நாம் அழிக்கவில்லை எனவே கம்யூனிஸ்டுகள் சிலை நிறுவினால் என்ன நடக்கும் இந்துத்வவாதிகள் சிலை நிறுவினால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கு இது கண்முன்னாலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சாட்சியம் என்பதை பதிவு செய்கிறேன் பொதுவாக சிலை வைப்பது நம்முடைய கலாச்சாரம் அல்ல மிக அரிதாக தேவையை ஒட்டி சிலைகளை நாம் நிறுவுகிறோம் திரிபுராவிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி லெனின் அவர்களுடைய சிலைகளை தகர்த்த போது சொன்னார்கள் இது வெறும் சிலை அல்ல தத்துவம் எனவே இந்த சிலையை தகர்ப்பதன் மூலமாக வெறும் சிலையை தகர்க்கவில்லை மாறாக மார்க்சியம் லெனினியம் என்கிற தத்துவத்தை நாங்கள் தகர்க்கிறோம் என்று கெக்கலி கொட்டி அன்றைக்கு சிரித்தார்கள் நம்மை பொறுத்தவரை தத்துவம் என்பது சிலைக்குள்ளே சிறைப்பட்டு கிடப்பதாக நாம் கருதுவது கிடையாது தத்துவம் என்பது மக்களுடைய மனதிலே இருக்கிறது சிலை தகர்ப்பால் மக்களுடைய மனதிலே இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தை ஒருபோதும் அழிக்க முடியாது லெனின் எங்கு இல்லை இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறார் நாம் கடைபிடிக்கிற கட்சியினுடைய மார்க்சிய லெனினிய ஸ்தாபன கோட்பாட்டில் இருக்கிறார் நாடு முழுவதும் நடந்த விவசாயிகளுடைய கிளர்ச்சி போராட்டங்களில் லெனின் தெரிகிறார் தொழிலாளி விவசாயி கூட்டு இயக்கத்தை ஒரு முன்னுதாரணமாக ரஷ்யாவிலே நிகழ்த்தி காட்டிய லெனின் அவர்களுடைய பாதையில் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளிகள் தொழிலாளி வர்க்கம் இணைந்து நடத்தி இருக்கக்கூடிய மகத்தான போராட்டங்கள் வேலை நிறுத்தம் பந்த் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிறோம் இதிலே தோழர் லெனின் இருக்கிறார் நாம் நடத்துகிற ஒவ்வொரு ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திலும் தோழர் லெனின் இருக்கிறார் எனவே இங்கு மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் மனிதகுல விடுதலைக்காக மனிதகுலத்தினுடைய மேன்மைக்காக சமத்துவத்திற்காக வன்முறையற்ற ஒரு வாழ்க்கைக்காக நடக்கிற எல்லா விதமான போராட்டங்களிலும் அருமை தோழர் லெனின் இருக்கிறார் என்பதை இந்த முட்டாள்களுக்கு உணர்த்துவது என்பதும் நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய கடமையாக இருக்கிறது இருந்தாலும் ஒரு சிலை தகர்க்கப்படும் போது அதற்கு பதிலாக பல பல சிலைகள் இந்தியா முழுவதும் எழும் என்பதற்கு உதாரணமாகத்தான் இன்றைக்கு நெல்லை மாவட்டத்திலே நம்முடைய கட்சியினுடைய வளாகத்திற்குள்ளே அலுவலக வளாகத்திற்குள்ளே இந்த சிலையை நிறுவுகிற பணியை நாம் மேற்கொண்டு இருக்கிறோம் திரிபுராவிலே பிஜேபி லெனின் சிலையை தகர்த்த போது லெனின் வெளிநாட்டவர் அவருடைய சிலை இங்கு இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை எனவே தகர்க்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் லெனின் சிலையை நெல்லையிலே நிறுவுகிறோம் என்று கேள்விப்பட்ட உடனே இந்து மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் சொன்னார் லெனின் வெளிநாட்டவர் அவருடைய சிலையை இங்கு நிறுவினால் இங்கிருக்கக்கூடிய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை அவமானப்படுத்துவதற்கு ஒப்பாகும் என்று பொன்முத்துக்களை அவர் உதிர்த்தார் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்களை பார்த்து நாம் கேட்க வேண்டும் சுதந்திரம் என்பதனுடைய பொருள் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சுதந்திரத்தை பெறுவதற்காக நடத்தி இருக்கக்கூடிய போராட்டத்தில் எண்ணற்றவர்கள் உயிரிழந்தார்களே அந்த உயிர் தியாகம் என்கிற வார்த்தையையாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறீர்களா தேச விடுதலைக்காக ஏராளமான அடக்குமுறைகளை செக்கிழுக்க வேண்டிய சித்திரவதையை சிறை கொடுமைகளை மற்றவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் உட்பட அனுபவித்திருக்கிறார்களே அந்த சிறைவாசம் குறித்து அடக்குமுறை குறித்து உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா எப்படி தெரியும் இவர்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் விடுதலை போராட்டங்களை மக்களுக்கான உரிமை போராட்டங்களை காட்டி கொடுப்பதும் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுப்பதும் தான் இவர்களுடைய பாரம்பரியம் எனவே சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் அவமதிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு கூட 
அந்த வார்த்தையை உச்சரிப்பதற்கான தகுதி கூட நிச்சயமாக அர்ஜுன் சம்பத் போன்ற இந்துத்துவாதிகளுக்கு இல்லை என்பதை வலுவாக எடுத்து சொல்லுகிற ஒரு அடையாளமாக இங்கு லெனின் சிலையை நாம் நிறுவுகிறோம் தோழர் லெனின் அவர்களை வெளிநாட்டவர் என்று ரஷ்ய சிமிழுக்குள்ளே அடைக்கக்கூடாது அவர் உலகம் முழுமைக்கும் சொந்தக்காரர் இன்னும் சொல்ல போனால் உண்மையான உலக நாயகன் தோழர் லெனின் அவர்கள்தான் என்பதை இங்கு நாம் குறிப்பிட வேண்டும் அதனை மறுப்பது என்பது அக்டோபர் புரட்சியினுடைய உலகளாவிய முக்கியத்துவத்தை மறுப்பதாகும் அந்த புரட்சியினுடைய தாக்கம் உலகத்தின் அனைத்து நாடுகளிலும் பிரதிபலித்தது அது தேசிய இனங்களுக்கு இடையிலான முரண்பாட்டை தீர்க்கிற பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் நில விநியோகமாக இருக்கட்டும் ஆண் பெண் சமத்துவமாக இருக்கட்டும் பெண்கள் செய்கிற வீட்டு பணிகளை வீட்டு வேலைகளை சமூகமயமாக்கிய அம்சமாக இருக்கட்டும் ஐந்தாண்டு திட்டம் என்று திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தை உருவாக்கியதாக இருக்கட்டும் கிராமப்புறத்திலே விவசாயத்தை மேம்படுத்த கூட்டு பண்ணை முறையை அறிமுகப்படுத்திய விஷயமாக இருக்கட்டும் தொழிலாளிகள் மேசைக்கு மேலிருந்து சீமான்களும் பிரபுக்களும் சாப்பிட்டு விட்டு கீழே உதிர்க்கிற அந்த உணவு துகள்களுக்காக ரொட்டி துகள்களுக்காக சண்டை போடுபவர்கள் அல்ல மாறாக மேசை மீது அமர்ந்து முழு உணவும் எங்களுக்குத்தான் வேண்டும் என்று குரல் கொடுக்க வேண்டிய தலைமை பாத்திரத்தில் தொழிலாளி வர்க்கம் இருக்கிறது என்பதை சொன்னது மட்டுமல்ல நிகழ்த்தி காட்டிய பெருமையும் ரஷ்ய புரட்சிக்கு உண்டு தொழில் லெனின் அவர்களுக்கு உண்டு இது எல்லாமே ஏதோ ரஷ்யாவை மேம்படுத்த அல்லது பின்னாலே உருவான சோவியத் யூனியனை மேம்படுத்த என்று மட்டும் பார்க்க கூடாது ஏற்கனவே சொன்னதை போல இந்த புரட்சியினுடைய தாக்கம் இந்த புரட்சியினால் விளைந்த பலன்கள் ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கு போராடுகிற அனைத்து பகுதி உழைப்பாளி மக்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக உத்வேகம் அளிக்கக்கூடியதாக எதிர்காலத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதாக நாம் கண்ட கனவெல்லாம் வெறும் கனவல்ல இதை நிதர்சனமாக்குகிற வல்லமை சோசியலிசத்திற்கு உண்டு என்பதை நிரூபிக்கக்கூடிய விதத்தில்தான் இந்த புரட்சியும் லெனின் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலும் நிகழ்ந்திருக்கிறது எனவே லெனின் அவர்களுடைய சிலையை வைக்க கூடாது என்று சொல்லுவது ஏதோ தெரியாமல் பேசுகிற விஷயம் அல்ல வாய்க்கு வந்ததை சொல்லுகிற விஷயம் அல்ல அக்டோபர் புரட்சியினுடைய சோசியலிச புரட்சியினுடைய அருமைகளை அடையாளம் தெரியாமல் ஆக்கிவிட வேண்டும் என்கிற அந்த அவாவோடு ஆசையோடு நடத்தப்படுகிற திட்டமிட்ட கம்யூனிச எதிர்ப்பு தாக்குதல் என்பதாக நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொடர் லெனின் அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற பங்களிப்புக்கு மத்தியில் ஏகாதிபத்தியம் குறித்த அவருடைய ஆய்வு என்பது மிக மிக முக்கியமானது தன்னெழுச்சியான போராட்டங்கள் மட்டும் போதாது மாறாக அந்த தன்னெழுச்சியான போராட்டங்களை ஒரு அரசியல் வடிவத்திற்குள் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த வேலை என்பதை ஒரு தொழிலாளி வர்க்க கட்சி தான் செய்ய முடியும் ஒரு புரட்சிகர கட்சி தான் செய்ய முடியும் எனவே மக்கள் பங்கேற்போடு கூடிய போராட்டங்களை அரசியல் திசை வழி காட்டி வழி நடத்துவதற்கான ஒரு புரட்சிகர கட்சி தேவை என்று அப்படிப்பட்ட கட்சி ஸ்தாபனத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை அருமை தோழர் லெனின் அவர்கள் நமக்கு முன்னாலே சொல்லி இருக்கிறார் எனவே இப்படிப்பட்ட விஷயங்களெல்லாம் ரஷ்யாவிற்கு மட்டும் பொருந்தியதல்ல ரஷ்ய மக்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக மட்டும் சொல்லப்பட்ட விஷயம் அல்ல உலகம் முழுவதும் எண்ணற்ற காலனியால் ஆதிக்க ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டு கிடந்த நாடுகள் தேச விடுதலை போராட்டங்களின் மூலமாக இந்தியா உள்பட அது விடுதலை பெறுவதற்கான அப்படிப்பட்ட பாதையை லெனின் அவர்களுடைய பங்களிப்பு நமக்கெல்லாம் சுட்டிக்காட்டியது மார்க்சிய லெனினியத்தை சோசியலிச சமூகம் அமைவதை முதலாளித்துவம் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியுமா முதலாளித்துவத்தையும் இணைத்து வைத்திருக்கிற இந்துத்வா என்கிற அந்த அரசியல் கோட்பாடு அதை தடுத்து விட முடியுமா வீழ்ந்து விடுகிற தத்துவமா மார்க்சியம் இதற்கான விடையை நாம் காண வேண்டும் மார்க்சியம் என்பது நிச்சயமாக வரட்டு சூத்திரம் அல்ல ஆரூடம் அல்ல வெறுமனே நம்முடைய ஆசையை நம்பிக்கையை எதிர்காலம் குறித்து தெரியப்படுத்துகிற விஷயம் அல்ல மாறாக அறிவியலும் புரட்சிகர தன்மையும் ஒருங்கே இணைந்த ஒரு தத்துவம் உண்டென்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக மார்க்சியம்தான் என்பதை நாம் மனதில் நிறுத்த வேண்டும் இது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிற தத்துவம் செழுமைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கக்கூடிய தத்துவம் 
இயற்கையினுடைய வளர்ச்சி போக்குகளை ஆய்வு செய்து அதிலே இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகளை அடையாளம் கண்டு அந்த மாற்றத்திற்கான அடிப்படை விதிகளையும் சூத்திரங்களையும் கோட்பாடுகளையும் உருவாக்கி அதை அப்படியே சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சி போக்குகளுக்கு பொருத்தி பார்த்து சமூக மாற்றத்திற்கான விதிகளையும் கோட்பாடுகளையும் அடையாளம் கண்டிருக்கிற தத்துவம்தான் மார்க்சிய தத்துவம் இயக்கவியல் பொருள் முதல் வாதமும் வரலாற்றியல் பொருள் முதல் வாதமும் மார்க்சியம் உலகம் முழுவதற்கும் இருக்கக்கூடிய மனித குலத்திற்கு அளித்திருக்கக்கூடிய கொடை என்பதாக நாம் பெருமையோடு பார்க்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் தான் சமூக வளர்ச்சி என்று சொன்னால் புராதன பொது உடைமை சமூகம் அடிமை சமூகம் நிலப்பிரபுத்துவ சமூகம் முதலாளித்துவ சமூகம் சோசியலிச சமூகம் மீண்டும் ஒரு பொது உடைமை சமூகம் அது புராதன பொது உடைமை போல இருக்காது நவீன சமூகத்தினுடைய அத்தனை முன்னேற்றங்களையும் ஒருங்கே தேக்கிய ஒரு சமூகமாக கம்யூனிச சமூகமாக மாறும் என்பது சமூகத்தை செயல்படுத்துகிற விதி சமூகத்தில் சுழற்சியாக வருகிற அந்த செயல்பாட்டினுடைய விதி இந்த விதியை யார் நினைத்தாலும் மாற்ற முடியாது எனவே ஆர் எஸ் எஸ் அல்ல பிஜேபி அல்ல சங் பரிவாரம் அல்ல ஆர் எஸ் எஸ் பாட்டன் முப்பாட்டன் வந்தாலும் பேத்தி கொள்ளு பேத்தி வந்தாலும் சோசியலிச சமூகம் வருவதை யார் நினைத்தாலும் தடுக்க முடியாது என்பதுதான் மார்க்சியம் சொல்லுகிற உண்மை எங்களுடைய தத்துவம் மக்களை இணைக்கிறது சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுகிறது வளர்ச்சியை முறையாக பங்கீடு செய்கிறது மனித நேயத்தை வளர்க்கிறது அறிவியல் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தினுடைய பலனை அனைவருக்குமானதாக ஆக்குகிறது விவரங்களிலிருந்து உண்மைகளை தேடி திட்டவட்டமான சூழலை துல்லியமாக ஆய்வு செய்வது என்பதுதான் எங்களுடைய அணுகுமுறை ஆனால் இவர்கள் முன்வைக்கிற இந்துத்துவா மக்களை பிரிக்கிறது வாழ்வாதாரத்தை நிர்மூலமாக்குகிறது வளர்ச்சியை ஒரு சிலருடைய சட்டைப்பைக்குள் வைக்கிறது பாகுபாடுகள் தான் இந்த தத்துவத்தினுடைய மையமான அம்சம் தலித் மக்கள் ஆதிவாசி மக்கள் சிறுபான்மை மக்கள் பெண்கள் மீதான வன்முறைகளை இவர்களுடைய தத்துவம் ஊக்குவிக்கிறது இந்த தத்துவத்திலே அறிவியல் பார்வை இல்லை சாட்சி வேண்டாம் நிரூபணம் வேண்டாம் பரீட்சித்து பார்த்து முடிவுகளை ஆய்வு செய்கிற ஏற்பாடே இதில் இல்லை பாரம்பரியம் நம்பிக்கை ஆன்டி ஹிண்டு தேச விரோதி நாங்கள் சொல்வதைத்தான் கேட்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சில வார்த்தை ஜாலத்துக்குள் அனைத்து சதிகளையும் மறைக்கக்கூடிய தத்துவம்தான் இந்துத்வா நாம் விவரங்களிலிருந்து உண்மைகளை தேட வேண்டும் என்று மாவோ சொல்கிறார் ஆனால் இவர்கள் விவரங்களையே பொய்யாக உற்பத்தி செய்கிறார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய போலி செய்திகளை பார்த்து பார்த்தோம் போலியான புகைப்படங்களை பார்த்தோம் இப்போ அண்மை காலத்தில் ரெண்டு மூணு தினங்களுக்குள்ள போலியான விருதையே நம்ம பார்த்துருக்கோம் பிலிப்ஸ் கோட்லர் பிரசிடென்சியல் அவார்டு என்கிற ஒரு விருது நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அமைச்சர் பெருமக்கள் அத்தனை பேரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு சமூக வலைத்தளத்தில் இப்படிப்பட்ட பிரதமரை பார்த்ததுண்டா இப்படிப்பட்ட விருது உலகத்தில் யாருக்குமே கொடுக்கல முதன்முறையாக நம்முடைய நாட்டினுடைய பிரதமருக்கு தான் வழங்கப்படுகிறது குறிப்பாக பீப்புள் ப்ராஃபிட் பிளானட் இந்த மூன்றும் பாதுகாக்கப்பட்டதற்காக மக்கள் லாபம் இந்த பூமி இந்த மூன்றையும் பாதுகாத்ததற்கான ஒரு உயரிய விருது நரேந்திர மோடிக்கு அளிக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் தம்பட்டம் அடித்தார்கள் கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா டுடே சமீபத்தில் ஆய்வு பண்ணியிருக்கு இந்த பிலிப் கோட்லர் கம்பெனி கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபோன் நம்பரை முயற்சி பண்ணால் அது ராங் நம்பராக வருது அவங்க கொடுத்துருக்கிற அட்ரஸில் போய் பார்த்தா அங்கே ஆஃபீஸ் கிடையாது வெறும் வீடு தான் இந்த விருதை வழங்குவதற்கு பொதுவாக நம்ம தாமுயே காசா கூட நல்ல திரைப்படங்களுக்கு விருது வழங்குகிறது நடுவர்கள் பட்டியல்னு ஒன்று இருக்கும் பல படங்களை பார்ப்பார்கள் அதில் விருதுக்காக சில படங்களை தேர்வு செய்வார்கள் ஆனால் இதில் நடுவர்களே நியமிக்கப்படவில்லை நடுவர்களே நியமிக்கப்படாமல் எத்தனை பேரை விருதுக்கான வரிசையில் தேர்வு செய்தார்கள் என்பதெல்லாம் எந்த தகவலும் கிடையாது இதுக்கு முன்னால் இப்படிப்பட்ட கம்பெனி எங்கே இருந்ததுன்னு தெரியாது இதுக்கு முன்னால் இப்படிப்பட்ட விருது கொடுத்ததாக வரலாறே கிடையாது முழுக்க முழுக்க இது ஒரு பொய்யான விஷயம் என்பது சமீபத்திலே அம்பலப்பட்டு 
நிற்கிறது என்பதையும் பார்க்க வேண்டும் எனவே பொய்களை சொல்வது அதிலே அதை மூலதனமாக வைத்து பொய்யான கோட்டைகளை கட்டுவது அதன் மூலமாக அரசியல் லாபம் தேடுவது என்பதுதான் இவர்களுடைய தத்துவத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது மனித குலம் மேன்மை அடைய தடையாக இருக்கிற அத்தனையும் இவர்களின் தத்துவத்தின் பால் இருக்கிறது சாதி வெறி மத வெறி எதேச்சாதிகாரம் கருத்துரிமை முடக்கம் ஏகாதிபத்தியத்தோடு கூட்டு சேருவது கார்பரேட்டுகளுடைய நலன்களை பாதுகாப்பது என்று அத்தனையும் சேர்ந்த கலவையாக இந்துத்துவாய் இருக்கிறது கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை நான் என்ற வரிகளை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் இந்துத்வா என்கிற கலவைக்குள் கடவுள் என்கிற பகுதியே இல்லை நூறு சதவிகிதம் மிருகம் மட்டுமே இருப்பதான ஒரு தத்துவத்தை வைத்து கொண்டு நம்முடைய மார்க்சியம் தோற்றுவிட்டது என்று வாய் ஊசாமல் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பொய்களை அம்பலப்படுத்துகிற விதத்தில் இங்கு தோழர் லெனின் அவர்களுடைய சிலையை நாம் முன்னிறுத்துகிறோம் மாற்றத்தை பேசுவது மட்டுமல்ல அதற்கான வழியை காட்டுவதாக மார்க்சியம் இருக்கிறது இருபதாம் நூற்றாண்டு சோசியலிச அனுபவத்தில் படிப்பினைகளை கற்றுக்கொண்டு அந்த பலவீனங்களையெல்லாம் களைந்து அனைத்து உழைப்பாளி மக்களுக்கும் சமத்துவத்தை சம உரிமைகளை சம அதிகாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு சோசியலிசத்திற்கு போவதற்கான முயற்சியிலே நாம் ஈடுபட்டு இருக்கிறோம் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்பது இயக்கவியல் விதி வர்க்க சமூகம் உருவான பிறகு அடிமை சமூகத்திலிருந்து நிலப்பிரபுத்துவ சமூகம் உருவானது அடிமை சமூகத்தை விட மேம்பட்டது அதற்கு பிறகு உருவான முதலாளித்துவ சமூகம் நிலப்பிரபுத்துவ சமூகத்தை விட மேம்பட்டது எனவே அடுத்து வருகிற சோசியலிச சமூகம் நிச்சயமாக வர்க்க பேதமற்ற சமூகமாக முதலாளித்துவ சமூகத்தை விட பல மடங்கு மேம்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பாதை அருமை தோழர் சம்பத் அவர்கள் சொன்னதைப் போல நேர்கோடாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பில்லை சோசியலிசம் வந்ததற்கு பிறகு கூட பிரச்சனைகள் வரும் தடைகள் வரும் தேக்கம் வரும் அதுக்கு முடக்கப்படும் சில சமயங்களில் பின்னடைவு கூட ஏற்படும் ஆனால் கரந்த பால் மடிப்புகாது என்பதைப் போல ஒரு முறை முதலாளித்துவ சமூகத்தினுடைய வயிற்றிலிருந்து சோசியலிச சமூகம் பிறந்துவிட்ட பிறகு பின்னடைவுகள் இருக்கலாமே ஒழிய தடைகள் இருக்கலாமே ஒழிய முன்னேற்றம் என்பதுதான் முடிவான லட்சியம் என்பதைத்தான் மார்க்சியம் சொல்லுகிறது எனவே மனித குலத்திற்கு எதிர்காலம் என்று ஒன்று இருந்தால் நிச்சயமாக அது சோசியலிசமாகத்தான் இருக்க முடியும் அருமை தோழர் ரோசா லக்ஸம்பர் சொன்னதைப் போல ஒன்று சோசியலிசம் இல்லை என்று சொன்னால் காட்டுமிராண்டித்தனம் என்று சொன்னார் எனவே இந்திய நாட்டு மக்களுக்கு முன்னாலே தேர்வு செய்வதற்கான தத்துவங்கள் இருக்கிறது முதலாளித்துவம் இந்துத்வா இவையெல்லாம் ஒரு பக்கம் சோசியலிசம் என்பது இன்னொரு பக்கம் அந்த சோசியலிசம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்பதற்கான முன்னோட்டமாக மார்க்சிய தத்துவத்திற்கு ரஷ்யாவிலே உயிர் கொடுத்த தோழர் லெனின் அவர்களுடைய சிலையை இங்கு நிறுவுவதன் மூலமாக வல்லான் பொருள் குவிக்கும் தனி உடைமை நீங்கி வர வேண்டும் இந்நாட்டில் பொது உடைமை என்கிற கனவை இந்தியாவிலே நிறைவேற்றுவதற்கு உறுதி போடுவோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்